హలో హలో ఆ పవి చెప్పు వెంటనే కాల్ చేస్తాను అదే ఆఫీస్ లో ఏదో పని ఉందంటే మేనేజర్ కాల్ చేశాడు అందుకే వెళ్ళేసి వచ్చా ఏంటి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నా ఏదేదో అంటే జరగలేదు అంటున్నావు అసలు ఏమైంది అది నిజమా బద్దమా నన్ను మర్చిపోయావా లేదా చెప్పు నీ మనసును అడుగు చెప్తుంది అందుకే మనం పెళ్లి చేసుకుందాం పవి అసలు నాకేం అర్థం కావట్లేదు నా నేను ఏం చెప్తున్నా నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు అని అసలు ఏం జరిగింది ఎందుకు వద్దాను పెళ్ళి ఎందుకు ఆగి ఆపేసావు చెప్తున్నాను కదా నేనే అసలు అది నిజమేనా నిజమే నిజమే నేనే ఆపేశాను కైకు అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగిందో తెలుసా చెప్పు ఇంకొక రెండు రోజులు పెళ్లి ఉందంగా అమ్మ నా దగ్గరికి వచ్చి ఒక మాట అడిగింది నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయం కరెక్టా రాంగా అని అప్పుడు నేను అన్న కరెక్టే అమ్మా అన్న దానికి అమ్మ నీకు ప్రేమ ముఖ్యమా పిల్లల ముఖ్యమా అని అడిగింది అమ్మ శబాస్రా సూపర్ గా మాట్లాడావు మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నావు సూపర్ రా చిన్న ఏంటి అమ్మ ఇలా మాట్లాడుతుంది అనుకున్నా తర్వాత ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నావు నాన్న పిల్లలే ముఖ్యం కదా చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నావు మీ నాన్న కూడా అదే అనుకుంటే నీకు ఈ రోజు ఈ అమ్మ కూడా ఉండేది కాదు అని చెప్పింది ఏమైంది మనం అలా అంటున్నావని అడిగితే నాకు కూడా పిల్లలు పుట్టర్రా అది తెలిసి కూడా మీ నాన్న నన్ను చేసుకున్నాడు చేసుకున్న తర్వాత ఈ రోజు కూడా మీ నాన్న నన్ను బాధ పెట్టలేదు అలాగని మేము ప్రతిరోజు సంతోషంగానే ఉన్నాం కానీ అమ్మ మాట చెప్పే లోపు నాకు ఏం అర్థం కాలేదు అమ్మ ఏమైంది అమ్మా అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు అని అడిగితే ఏమండి నాకు పిల్లలు పుట్టరు కదా నా మీద కొంచెం కూడా కోపం లేదా అంటే కోపం ఎందుకే నాకు లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు తోడుంటావు కదా చాలు నాకు అని చెప్పి అనాథాశ్రమంలో నిన్ను తెచ్చుకొని దత్తకు తీసుకొని నిన్ను పెంచి పెద్ద చేశాను చివరికి నువ్వు పిల్లలే కావాలన్నావు చూడు ఈ రోజు అనిపిస్తుందిరా ఎందుకు ఇలాంటి తెచ్చుకున్నానా అని అమ్మ ఆ మాట నిలపు నాకేం మాట్లాడాలి అర్థం కాలేదు నేను కూడా అనాథనే అమ్మ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పలేదు చెప్పకుండా పెంచింది మాట చెప్పేలోపు ఎందుకు ఇలా నీతో మాట్లాడానా అనిపించింది 
తప్పు చేసిన అనిపించింది ఏమంటున్నావు నాని ఆ రోజు నువ్వే కదా అమ్మ నన్ను ఒప్పుకున్నారు అని చెప్పావు ఆ రోజు అసలు నేను అమ్మ నన్ను అడగను కూడా అడగలేదు ఆ రోజు నేనే అబద్ధం చెప్పాను నీతో అడిగినానని ఆ విషయంలో చెప్పాను కదా ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నా ఆ రోజు నన్ను అమ్మ దత్తకు తీసుకోకపోయి ఉంటే ఈ రోజు కూడా నేను కూడా ఒక అనాథలాగా మిగిలేవాడిని కాదు పిల్లలు కావాలి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడా అందుకే నేను చేసిన పాపానికి ఏ పాపం చేయలేదు నాని ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పి ఇంకొలి పెళ్లి చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పేసి ఆ పెళ్ళి ఆపేశాను అంటే వాళ్ళు మంచోళ్ళు కాబట్టి పెళ్లికి ముందే చెప్పా అర్థం చేసుకున్నారు పర్లేదు బాబు నువ్వు తీసుకుని మంచి నిన్నాయమని చెప్పి పెళ్లి ఆపేశారు వాళ్ళకున్న తెలివి కూడా ఇంత కూడా నాకు లేదు అందుకే పిల్లలే కావాలని చెప్పి నేను దూరం చేసుకున్నా సారీ అందుకే ఇన్ని రోజులు నీకు మొహం కూడా చూపించలేక నీతో మాట్లాడే అర్హత కూడా లేక దూరంగానే ఉండిపోయా కానీ నీతో మాట్లాడాలి నేను చూడాలనిపించి మళ్ళీ కాల్ చేశా నువ్వు పెళ్ళి అయింది పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అన్న అడిగిన ప్రతిసారి పెళ్ళి కాలేదని చెప్పాలనిపించింది కానీ నా మనసులో నువ్వు ఉన్నావో లేదో తెలుసుకోవాలి కదా అందుకే చెప్పలేదు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు నన్ను మర్చిపోలేదని అందుకే చెప్పా నాకు ఏ పెళ్లి అవ్వలేదు నాకు నువ్వు కావాలి నేను నీతోనే నిజం పవి నాకు పిల్లలు అన్నాను కానీ ఆ రోజు నేను అన్న ఉద్దేశం వేరు పర్లేదు పవి నా లాంటి అనాథలు ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి నువ్వు ఎప్పటికీ అనాథవు కాదు నా నేను ఎప్పటికీ అనాథవు కాదు నీకు మేము అంతే ఉన్నాం కదా నీ జీవిత రహస్యం తెలుసుకోవడం కోసం ఎంత జరిగింది అంతే అందుకే చెప్తున్నా నాకు నువ్వు ఉండాలి దేవుడు లైఫ్ లా దేవుడు ఎప్పుడు జరిగేది ముందుగానే చెప్పాడు కదా అన్ని తెలిసి వచ్చేలా చేస్తాడు అందుకే ఆ దేవుడు మంచోడే అరే నువ్వు కూడా ఒక అనాథ వేరా తెలుసుకోరా ఎదవా అని గట్టిగా ఇచ్చాడు ప్లీజ్ కాదు నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయవా ఇంకెప్పుడు తప్పు చేయనే ఇంకెప్పుడు తప్పు చేయను లైఫ్ లాంగ్ నాకు ఎవరు వద్దు నువ్వు ఉంటే చాలు నా లాంటి అనాథల్ని నువ్వు అనాథవి కాదు అందరూ ఉన్నారు కానీ నేను ఒక అనాథని అని గుర్తు చేసేలా మీ అమ్మ ఇప్పటి వరకు నీకు అలా ఆ లోట్ లేకుండా పెంచింది అది మీ అమ్మ గొప్పతనం మీ నాన్న ధైర్యం 
వాళ్ళని నీ పేరెంట్స్ కాకపోయినా నువ్వు వాళ్ళని ఎంతో బాగా చూసుకున్నావు అదే అవి ఒక గొప్పతనం వాళ్ళకంటూ ఆ లోటు లేకుండా అదే చెప్తున్నా అమ్మ గొప్పతనం అది మా అమ్మ కూడా నాకు మా నాన్న కూడా నాకు పిల్లలే కావాలనుకుంటే నేను కూడా ఈరోజు ఎక్కడో దూరంగా ఎవరు లేని ఒంటరిగా అనాథగా బతుకున్నామేమో నేను కూడా అదే తప్పు చేశానేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకురా ఇలా ఆలోచించానే అని మాట్లాడు పవి నాకు లైఫ్ లాంగ్ తోడుంటావా ఉంటావా ఈ పవిత్ర ఎప్పుడు నానితోనే తోడుగా ఉంటుంది నేను చేసిన తప్పులన్నిటికీ కాళ్ళు పట్టుకొని సారీ చెప్తా ప్లీజ్ అవసరం లేదు నేను నాకు ఏ కాళ్ళు పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నా ప్రేమ నిజం నేను ప్రేమించిన వాడు నిజం తను ఎప్పటికైనా తప్పు తెలుసుకుంటాడన్న నమ్మకంతో బతికాను దేవుడు ఇచ్చాడు మనం కూడా ఎవరినైనా తెచ్చుకొని పెంచుకుందాం రెండు జీవితాలకి జీవితాన్ని ఇద్దాం సరే పవి నాకు నిన్ను అర్జెంట్ గా చూడాలని ఉంది నేను ఇప్పుడే బయలుదేరి వస్తా సరే పవి ఇంక నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేను ఏడు చేస్తా అందుకే చెప్తున్నా ఏడవ నేను ఎప్పుడు తోడుగా ఉంటాను వచ్చాక మాట్లాడతా పవి చూశారా ఈ కథ కల్పితమే కానీ నేను రాసుకున్న కథ అని ఎందుకు బాగా ఏడిపించేసింది అందుకే మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలని ఈ స్టోరీ చేయడం జరిగింది పిల్లలు లేరని వాళ్ళని వదిలేస్తే అయిపోతుందా పిల్లల కంటే ప్రేమ గొప్పదేగా ప్రేమ లేకుండా పిల్లలు ఎలా వస్తారు ఇందులో నాని చేసింది కరెక్టా రాంగ వాట్ ఎవర్ కానీ ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అంటే అందరూ పిల్లలే కావాలి అనుకుంటే ఎంతోమంది అనాథాశ్రమంలో ఎవ్వరు లేని ఒంటరిగా బతుకుతున్నారు పిల్లలు లేరని తెలిసినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళని దత్తకు తీసుకుంటే 
కనీసం వాళ్ళకి జీవితాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళమన్నా అవుతాం కదా అందరూ తీసుకోవాలని నా ఉద్దేశం కాదు కనీసం ఇంకా మాకు పిల్లలు పుట్టరు ఇంకా మాకు వేరే ఆప్షన్ లేదు అని బాధపడుతున్నారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి చెప్తున్నా మీరేం బాధపడకండి పిల్లలు పుట్టరని తెలిసినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళని దత్తకు తీసుకుంటే వాళ్ళకి జీవితాలు ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం వాళ్ళు హ్యాపీ మనం హ్యాపీ కదా సో ఆలోచించండి ఎందుకో మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా చేసేసుకున్నా ఈ కథ కల్పితమైనా ఎవరొకరు అలాంటి అనాథలకి జీవితాలు ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నిజంగా అనాథగా బతకడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఎలాంటి పండగలు వచ్చినా ఎవ్వరూ ఉండరు పాపం వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఈ కథ రాయడానికి కూడా నాకు బలమైన రీజనే ఉంది నా లైఫ్లో నేను ఒక అనాథలతో చూశాను వాళ్ళతో మాట్లాడాను అందుకే ఈ స్టోరీ తీయడం జరిగింది వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత అర్థమైంది వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటో అందుకే దయచేసి పిల్లలు లేని వాళ్ళు అస్సలు బాధలు పడకండి అలాంటి వాళ్ళకి జీవితం ఇచ్చాం కదా అని హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వండి హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇలాగే నాకు సపోర్ట్ చేస్తారని మీ కామెంట్సే నా మరో కొత్త స్టోరీకి చాలా బలంగా ఉంటాయి సో మీరు పెట్టే ప్రతి కామెంట్ నాకు చాలా వాల్యుబుల్ అంటే మీరు అనుకోవచ్చు అందరికి రిప్లై ఇవ్వట్లేదని కానీ అన్ని కామెంట్లు చూస్తాను మోస్ట్లీ రిప్లై ఇవ్వకపోలేకపోయి ఉండొచ్చు సో అర్థం చేసుకోండి ఇంతకుమించి ఇంకా నేనేం చెప్పదలుచుకోలేదు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్